तक की पांच अहम खबरें सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हो जाते हैं गिरफ्तार ह्यूमन राइट्स वॉच ने बीजेपी के शासन में मुसलमानों के साथ देश का बताया बुरा हाल अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 जारी की है जिसमें भारत की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की गई है रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने राजनीति से प्रेरित आपराधिक आरोपों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं पत्रकारों विपक्षी राजनेताओं और सरकार के बाकी आलोचकों को गिरफ्तार किया है ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया उपनिदेशक मीनाक्षी के मुताबिक भाजपा सरकार की भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी नीतियों की वजह से भारत में माइनॉरिटीज के साथ खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसमें बढ़ोतरी हुई है रिपोर्ट में हरियाणा के नू में एक हिंदू जुलूस के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा और हिंसा के बाद प्रशासन द्वारा सैकड़ों मुस्लिम संपत्तियों को अवैध रूप ऐसी ध्वस्त करना और मुस्लिम लड़कों को हिरासत में लेने का जिक्र भी किया गया है विध्वंस की वजह से ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से ये भी पूछा था कि क्या वो जातीय सफाया कर रही है रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारतीय अधिकारों ने जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सभा और अन्य अधिकारों को प्रतिबंधित करना जारी रखा है तथा वहाँ आरोप सुरक्षा बलों की तरफ ऐसी गैर न्यायिक हत्याओं की खबरें पूरे साल चलती रहती है मालदीव और भारत में बढ़ती तकरार मोइजू सरकार बोली पंद्रह मार्च तक भारतीय सेना मालदीव को छोड़ निकल जाए बाहर चीन से लौटकर अपने देश पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के तेवर भारत के खिलाफ लगातार बिगड़ते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के बाद चल रहे राजनयिक विवाद के बीच मोइजू सरकार ने भारतीय सेना को लेकर पुराना राग फिर छेड़ दिया है मोइजू ने भारत से अपनी सेना को वापिस भेजने का नया प्रस्ताव भेज दिया है नए प्रस्ताव में मालदीव ने भारत को पंद्रह मार्च तक का समय दिया है चीन में अपना आकाशी जिनपिंग से मुलाकात कर अपने देश लौटे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत के खिलाफ नई साजिश रच ली राजनयिक विवाद के बीच मोइजू सरकार ने राड़ छेड़ते हुए भारत सरकार से कहा कि वो अपनी सेना 15 मार्च से पहले बुला ले बता दें कि मालदीव राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ऐसी मोइजू और उनकी पार्टी पी ने भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा चलाया था मोइजू लगातार अपने कैंपेन में भारतीय सेना का दुष्प्रचार करने और भारत आरोप हमला बोल रहे थे चुनाव के व्यक्ति मोइजू ने कसम खाई थी कि वो मालदीव में सरकार बनते ही सबसे पहले विदेशी सेना को अपने देश से बाहर कर देंगे उज्जैन में जिन मुस्लिम युवकों पर महाकाल की सवारी पर थूकने का इल्जाम लगा उन्हें अदालत ने किया रिहा कोर्ट में आज गवाहों ने अपना बयान बदला मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी पर थूकने के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम युवकों को जमानत मिल गई है शिकायतकर्ता और गवाह ने एक स्थानीय अदालत को बताया कि पुलिस ने उनसे एक शिकायत पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था उन्हें ना तो ये पता था कि एफआईआर में क्या लिखा था और न ही वो उससे सहमत थे अफवाहों के आधार पर गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से दो मंसूरी के बेटे थे जिनकी उम्र अठारह और पंद्रह साल बताई जा रही है तीसरा उनका दोस्त था वो भी पंद्रह साल का था दरअसल मामला 19 जुलाई 2023 का है जहां बाबा महाकाल की उज्जैन सवारी निकाली गई थी इस दौरान कुछ लोगों का थूकते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था जिसके बाद प्रशासन ने थूकने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया था जिसमें देखा जा रहा था कि कुछ लोग थूकते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस ने थूकने के मामले में मुस्लिम किशोर के साथ दो अन्य को गिरफ्तार किया था जिसके बाद एक दिन बाद आज उन्हें जमानत मिल गयी है जम्मू कश्मीर में तीन तरह के लोगों पर नकेल कसने का चल रहा है काम आर आर स्वेन बोले जल्द ही इन लोगों को मिलेगा इनके कामों का अंजाम जम्मू कश्मीर पुलिस के अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद सही आर आर स्वेन ने यहां के माहौल को सही करने के हवाले से काम किया है आपको बताएं तो हर हफ्ते में शनिवार को डीजीपी आर आर स्वेन जम्मू या श्रीनगर के पुलिस हेडक्वार्टर में लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए पब्लिक दरबार लगाते हैं जिसमें लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और डीजीपी उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि उनकी परेशानियों का हल निकाला जाएगा जैसा कि होता भी है वहीं इस शनिवार को जो दरबार श्रीनगर में लगना था उसे बदलकर कुपवाड़ा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में कर दिया था वहीं शनिवार को इस दरबार को न लगा आज लगाया गया जिसमे भारी तादाद में लोग पहुँचे थे वहीं इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तीन तरह के लोग हैं जिन पर नजर रखी जा रही है एक जो ड्रग्स या कोई भी जुर्म कर रहे हैं दूसरे जो उन्हें आदेश दे रहे हैं कि कब कहा क्या करना है और तीसरे वो जो असली में मास्टरमाइंड है और उनका नाम कहीं भी बाहर नहीं आता असली कार्यवाही तो उन पर होनी है न केल उन पर कसने का काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आम लोगों के खिलाफ नहीं है बल्कि असली मुजरिमों के खिलाफ है जो ये सब करवा रहे हैं वहीं इसके साथ ही उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए ये भी कहा कि लोग तो पुलिस के सामने उनका साथ देते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ मदद भी करते हैं साथ ही साथ आर आर स्वेन की तरफ से एक और ऐलान किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए ये प्रणाली अब श्रीनगर से बाहर भी लागू की जाएगी
अयोध्या में राम मंदिर के बाहर बवाल कांग्रेस नेताओं से हाथापाई कर पार्टी का झंडा दिया फाड़ अयोध्या में रामलला का दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं के साथ राम मंदिर के बाहर ही कुछ लोगों की झड़प हो गई नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया कांग्रेस का झंडा छीन कर फाड़ दिया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो उन्हें दौड़ा दिया गया इस दौरान कुछ दूर मौजूद पुलिस पहले मूर्दर्शक बनी रही फिर बात बढ़ने पर झंडा छीन रहे लोगों को रोकने की कोशिश की गई घटना ऐसे समय हुई जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ पार्टी नेताओं का दल अयोध्या में रामलला का दर्शन करने पहुंचा था इस बीच हुई घटना से कांग्रेसियों में जबरदस्त रोष फैल गया है इस दौरान मौके पर मौजूद अयोध्या की महिला जिला अध्यक्ष रेणु राय ने कहा कि हमारे लोग यहां रामलला का दर्शन करने आए थे कुछ अराजक तत्वों ने हमारी पार्टी का झंडा छीना और उनके साथ गाली गलोज करना शुरू कर दिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट की कोशिश की गई जय श्री राम का नारा लगाकर दुर्व्यवहार किया गया रेणु राय ने कहा कि यह मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं है यह मंदिर सभी लोगों का है घटना के बाद कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा मौके पर शुरू हो गया कांग्रेस की ओर से हंगामा और नारेबाजी करना शुरू की गई कांग्रेस के खिलाफ भी कुछ लोगों ने एकजुट होकर नारेबाजी शुरू कर दी उनका कहना है की यहाँ राम मंदिर का या देश का झंडा लेकर आना चाहिए यहाँ कांग्रेस का झंडा लेकर आने की क्या जरूरत है इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्काई क्लासेस राजबाग परिपुरा श्रीनगर ने जो कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक बहुत ही भरोसेमंद नाम है स्काई क्लासेस में अब अर्ली बर्ड कोर्स को भी लॉन्च किया गया है जो कि बोर्ड के इम्तिहान देने वाले सभी बच्चों की जरूरतों को नजर में रखते हुए बनाया गया है तो देरी न करें और आज ही अपने बच्चों के कामयाब मुस्तबिल के लिए दिए गए नंबर आरोप रब्ता करें ये थी अब तक की पांच अहम खबरें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इन साइडर ट्वेंटी